Добрый день, дорогие друзья! Магазин Камуфляж Бай вас снова приветствует. Сегодня вашему вниманию я покажу вот на мне новая модель сезона 2014-2015. Это парка, куртка из парашютного нейлона под названием Ranger. В ней есть очень много интересных новых конструктивных особенностей. Имели изобразили фотографии. Но все эти фото, они как бы субъективно показывают э, само изделие, поэтому мы, как обычно, по нашей традиции снимаем видео, чтобы вы могли показать, могли увидеть, посмотреть какие-то особенности, нюансы, ну и услышать, конечно, озвучку. Значит, вот она куртка на мне Range. Сделана, повторяюсь, из парашютного нейлона. Таким образом она на мне сидит. Сразу приношу извинения перед всеми, как я обычно это делаю, что я не модельная внешность. Моя задача донести как обыкновенного среднестатистического обывателя э, и рассказать об этом изделии. Итак, по порядку. Нейлон. Верх у нас сделан из нейлона. Значит, к э, вот этой части я еще чуть отдельно вернусь, потому что о ней надо будет рассказать. Значит, парашютный нейлон. О чем это говорит? Он более, скажем, такой нежный по сравнению, скажем, к вот Аляске МТБ Шторм, Штормовской, которую мы испытывали на водные тесты, на все остальное. Он более нежный такой, более податливый, но с теми же характерными свойствами. То есть, что это говорит? Вы будете защищены от влаги, от ветра, от воды. И вот эта вот подвижность такая, как бы она у вас будет более, скажем так, не скована, то есть вы не будете чувствовать на себе вот это теплое изделие, теплую вещь, вам будет комфортно и хорошо. Манжеты. Как и стандартно в любой значит, парке они такого класса вшиты. Видите, большой такой широкий вшитый манжет, чтобы в ветреную холодную погоду то тепло, которое у вас концентрируется, непосредственно твое тело не выходило через руки, чтобы не попадал туда ветер и всякая прочая, скажем так, вещь, которая может с ветром, с атмосферой попасть к телу. Все швы прошиты хорошо, качественно, двойной нитью. Пуговицы и замки, как и обычно у этого производителя, имеют личное марковое клеймение. На каждом изделии, даже на кнопке, вы увидите фирменное название. Это говорит о том, что, напомню вам, производитель заботится о своем о качестве, тратит на это деньги, чтобы э, исключить возможность какой-то подделки, копии там и прочее, прочее. То есть это уважение к своей торговой марке. Итак, теперь непосредственно о самом изделии. Пойдем сверху вниз. Вот я расстегнулся. Планочка. Ветрозащитная планка, стандартная в этой модели, значит, на таких вот мощных веревочных петлях, таким мощным пуговицам, она крепится, и также легко мы это можем дело расстегнуть. Это всем знакомая планочка, ничего тут как бы особо нового нет. А по карманам, значит, имеем два таких кармана стандартных, которые мы привыкли к этой модели, фрезных нагрудных кармана. По глубине они имеют, скажем так, такой вот стандартный, повторюсь опять-таки это слово, объем. Это чуть больше ладони в глубину и чуть больше ладони в высоту. Сюда вы можете положить что-то такое. Ну, скажем так, менее ценное. Я изначально говорил, что я не рекомендую здесь носить ни ключи, ни бумажники, портмоне, документы не рекомендую носить, потому что это могут потерять, это могут отсюда украсть, что угодно. Скорее всего, это больше для удобства держания рук. Нагрудный карман с левой стороны на такой вот кнопочке. Все кнопочки качественные, они вылетать не будут. В этот нагрудный кармашек можно положить ну, тот же телефон, какую-то записную книжку, 
Имеется вентиляционное и дренажное отверстие, вот сделанное такие здесь на случай того, если вы постоянно находитесь под дождем и что-то сюда попало, чтобы оно как можно быстрее приобрело сухой нормальный вид. Патч стандартный фирменный такой на левом рукаве. Теперь э, э, потихонечку начнем подниматься к самым главным интересным конструктивным моментам. Значит, э, Капюшон, как вы обратили внимание, значит, имеется, вот если я вот так, допустим, вот так расстегнусь, такое создается чувство, как будто у меня под паркой надета еще какая-то баечка такая теплая. На самом деле это специальная вставка, она монтируется, демонтируется также сюда на пластмассовых молниях. Сама основная молния металлическая, имеется лента, за которую можно в случае, ну, естественно, перчатки на руках, чтобы удобно было. Замки хорошие, качественные. И так по порядочку. Вот это вот интересная вещь. Она здесь крепится, вот эта планочка вместе с капюшоном на молнии. И отдельно застегивается. Ее можно расстегнуть, застегнуть. Это дополнительная как бы ветрозащита. Сама планочка и сам этот капюшон, он состоит на 83% из хлопка и 17% полиэстра. Имеет так, внутри искусственный мех и вполне, скажем так, адекватно себя будет вести в холодную погоду. То есть у вас, скажем, не намокнет так голова, у вас будет чувство комфортности, потому что это натуральное изделие. Вот я вот сейчас застегну. И почему я это делаю, значит, я вам покажу, что на самом капюшоне нет стягивающейся ленты. Она, в принципе, здесь и не нужна, потому что вот этот воротниковый манжет, он над двумя кнопочками крепится. Когда вы э, зажмете его, он вполне плотно прижимает э, все изделие к подбородочку, и таким образом э, вы будете чувствовать себя комфортно. То есть, если будете идти навстречу ветру, встречный ветер, у вас не будет капюшон заламываться, вы не будете чувствовать такого дискомфорта. В принципе, нормально, на мой взгляд, абсолютно оно поджимает под бородой сам капюшон. Поэтому вот эти вот стягивающиеся ленты, они здесь и не предусмотрены. Так, снимаю капюшон. Вот этот момент, деталь, она такая очень конструктивная. Теперь расстегиваемся полностью. Видите, я расстегнулся. И расстегиваю саму планочку. Вот таким образом вся эта конструкция имеет строение. По поясу изнутри мы видим кулису. Можно утянуть для любителей немножко притаянного вида, вот я повернусь. Вот если кулису мы чуть-чуть подтянем, у нас кубка имеет такой более, скажем, бойцовско-военный вид для удобства. Это как бы на любителя, на это сильно акцентрировать внимание не будем. Два внутренних кармана, немаловажно, для документов, для каких-то ценных вещей. Они на уровне а, ладони по глубине, по ширине и имеют э, дополнительное крепление кнопочное. Значит, повторяю, слева и справа. Внутренность э, полиэстровое наполнение, или как в народе говорят, синтепон. Он а, полуторослойный, в принципе, абсолютно, скажем так, э, достаточная толщина его для эксплуатации, с учетом того, из каких материалов эта куртка сделана, минус 15, минус 25, вы будете чувствовать себя нормально и комфортно. Сейчас я эту курточку сниму, покажу, как монтируется, демонтируется сама планка капюшонная. Вам, к примеру, надоело, или вы считаете, или вы постирали, или любите ходить, скажем так, без капюшона, с трикотажной или флисовой шапочкой. Значит, вот она просто. Я прямо на весу это все делаю. Снимаю. И вы видите, вот такой вот капюшон, как курка.
отложим его в сторону. Вот такая вот курточка остается без капюшона. Я ее еще раз сейчас надену, застегнусь, повернусь. В принципе, я считаю этого достаточно для обзора этой куртки. Вещь практичная, вас не подведет, будет носиться хорошо. В этом мы даже не сомневаемся. Вот видите, планочку можем уже застегнуть здесь и без капюшона. Вот так вот хорошо оно все смотрится, сидит. Рекомендую к покупке эти вещи. Прежде всего обращаю внимание на качественный материал. Подмышка не имеет вентиляционное отверстие. Я не знаю, правда, для чего оно сделано, для антуража или для красоты, потому что имеется между верхним слоем нейлона, нижний слой нейлона, там нету никаких, скажем, таких водоотводящих моментов. Вот. Поэтому, по мой взгляд, больше, скажем, для красоты. Все, спасибо вам за внимание, ждем вас в нашем магазине, всего вам доброго.